வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் இன்டர்நெட் இணையவர்களுக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் மேடையில் ரொம்ப பெரியவங்களாம் அமர்ந்திருக்காங்க இந்த படம் தண்டகன் தயாரிப்பாளர் வந்து ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவர் அதே மாதிரி டைரக்டரும் வந்து எல்லாருமே புகழ்கிறாங்க ஒருத்தர் கூட எதுவுமே சொல்லாமல் புகழ்ந்துருக்காங்க அதனால் ரெண்டு பேருமே வந்து ஈக்குவலாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் குறிப்பாக பார்க்கணும்னு பாடல் இசை ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் மிக பிரமாதமாக இருந்துச்சு அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் எடிட்டர் ரொம்ப அற்புதமாக கட் பண்ணியிருந்தார் கேமராமேன் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஹீரோ வந்து பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் நான் வந்து அமிதாப் பச்சன் சார் கூட நிறையா படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு வந்து டான்ஸ்லாம் வராது ஃபைட்டு நல்லா பண்ணுவார் ஆனால் இவர் டான்ஸ்லேயும் வந்து கலக்கியிருந்தார் அது டான்ஸ் மாஸ்டர் செல்வி காரணமாக இருந்தால் கூட அந்த நளினம் வந்து அவர் அபிஷேகா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் வருங்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவாக தமிழ்நாட்டில் கோல் ஊத் கொண்டுவீங்க நிச்சயம் இந்த வந்து அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்களும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கள் ஏன்னா தயாரிப்பாளருக்கும் நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு நண்பர்கள் நிறையா பேர் இருக்காங்க எனக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது அது வகையில் எல்லா வகையிலும் இந்த படத்தை வெற்றி பெறதுக்கு என்ன என்ன அதெல்லாம் நீங்களாம் கொஞ்சம் உதவி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆர் உதயகுமார் சார் தமிழ்நாட்டின் அசைக்க முடியாத நல்ல உள்ளம் கொண்டவர் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களாக தொடர்ந்து கொடுத்த ஒரு மாபெரும் மனிதர் அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க ஏன்னா உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல எண்ணம் கொண்டவர் இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி படங்கள் நல்ல படம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது யாரோ ஒருத்தவங்க ஐயாயிரம் தேட்டர் மூவாயிரம் தேட்டர் பெருமைக்கு போடுறாங்க இந்த மாதிரி ஐம்பது தேட்டர் நூறு தேட்டர் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரணும் சார் நான் பேசணும் அப்படின்னேன் நாங்களும் பேசிட்டோம் கண்டிப்பாக நிச்சயம் வந்து அம்மா புரட்சி தலைவர் வந்து சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் வந்து அரசாங்கம் மூலயமா தேட்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி சிறு படங்களை கொடுக்கணும்னு அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அரசு கூட ரொம்ப கூடவே இருக்கிறதுனால இந்த நேரத்தில் இவங்களோட கைத்தட்டலோட நீங்கள் அதை சீக்கிரமாக பண்ணித்தரணும்னு நான் எனக்கு வேண்டிக்கிறாரு வேண்டுதல் நான் சரி நாங்களும் உங்கள் கூட வரோம் ஏன்னா அற்புதமான படம் அழகான நடிகர்கள் எல்லா தரமையும் உள்ள ஒரு படம் இந்த படம் வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த படம் பொள்ளாச்சி மேட்ருன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா மக்கள் வந்து இந்த பைக்கில் டூ வீலரில் போடுறாங்களா பொண்ணுங்கள்லாம் பாவம் வெட்டில் பூச்சி மாதிரி அதெல்லாம் போகாமல் தப்பிச்சிக்க முடியும் எல்லா இடத்துக்கும் ஓடினா தான் அந்த படம் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எவ்வளோ சொன்னாலும் அம்மா அப்பா சொன்னால் தான் கேட்கணும் அம்மா அப்பா எதுக்கு சொல்லான்னு கேட்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ரிஸ்கில் மாட்டாமல் இருக்கும் எல்லாம் ஏமாறுற வரைக்கும் ஏமாத்திரம் இருந்துக்கிட்டே இருப்பான் கூப்பிட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் எல்லாரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் வில்லனாக நடிச்சிருக்காரு சொன்னாங்க நான் வில்லனாக நடித்த மா நடிக்கிற மாதிரியே இல்லை நிறைய பேர் அவர் கைத்தட்டினாங்க வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கு நிறையா படங்கள் இன்னும் நிறையா பண்ணணும் உங்களுக்கு கேமராமேன் சார் அற்புதமாக பேசினார் அற்புதமாக பண்ணியிருக்கார் ஒர்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் வந்து எலிசபெத் அவர்களுக்கு வந்து பாராட்டேன் அம்மாவாக நடிச்சிருக்காங்க ஆனால் ஹீரோயினியாக நடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை அதுதான் சொன்னேன் பட் ஆனால் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க மேடம் அப்புறம் ஹீரோயினெலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க நடிச்சிருக்கவங்க அத்தனை பேரும் நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க அவங்க வந்து தமிழில் பேசுங்கன்னு சரின்னு தமிழில் பேசுனே இவர் சொல்லி மலையாளத்தில் பேசுங்கன்ட்டார் எங்களுக்கு யாருமே புரியல ஆனால் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் வந்துட்டீங்களா தமிழில் ட்ரை பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நிறையா பேர் இன்றைக்கி வந்து தமிழில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் அவங்க சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து எல்லா வீட்லேயும் நீங்கள் தெரியுறீங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த படம் மூலிமா நீங்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் தெரியும் மாதிரி ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் அவர் அவர் ஹீரோ பேர் எனக்கு தெரியல அபிஷேக் இல்லை அவர் அந்த பக்கம் என்னங்க அஸ்வின் சாரி அஸ்வின் இன்னொரு படத்துக்கு இன்னொரு ஹீரோ வந்து வாழ்த்துறது பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் சார் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் சினிமா இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லபடியாக இருக்க முடியும் அந்த காலத்தில் புரட்சி தலைவரும் நடிகை திலகமும் பேசிக்க மாட்டாங்க சண்டை போட்டுக்கான்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுக்குவாங்க அண்ணன் தம்பின்னு தான் கூப்பிட்டுக்குவாங்க அந்த மாதிரி உறவு முறையில் இருந்தால் அந்த படங்கள் வெற்றி பெறதுக்கு எல்லாருமே உங்களுக்கு சாத்தியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க பெங்களூர் ஹீரோயினு அவங்களும் வந்து உங்களை பாராட்டினாங்க இந்த படத்தில் நடிக்காதவங்க கூட வந்து பாராட்டியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த அளவு இது ஒற்றுமையாக ஒரு நண்பர்கள் குழுவாக அந்த படம் இருக்குது தண்டகன்
மேனேஜர் வந்து எல்லா படம் எடுக்கும்போது ப்ரொடியூசர் வந்து மேனேஜரை குறை சொல்லுவாங்க எங்கிட்ட வந்து சங்கத்தில் ஆனால் உங்களை எல்லாருமே வாழ்த்துறாங்க அந்த அளவு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஒரு ஒரு படம் ப்ரொடியூசரும் ஒரு மேனேஜரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி ஒரு ரெண்டு வண்ண வண்டியில் போகிற மாதிரி நீங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தால் மட்டும் இந்த படங்கள் ஜெயிக்கும் எப்போதுமே நீங்கள் கூட இருந்து எல்லா வித்தையும் கற்றுக் கொடுத்து இந்த படத்தை வெற்றி பெறதுக்கே நீங்கள் கூட இருங்க அப்புறம் ஆர் பி பால எங்கள் சகோதரர் எங்கே அவர் இந்த இருக்கார் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள் அங்கேருந்து வர்றதுக்கே லேட் பண்ணுறாரு ஓகே சார் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் வந்து சார் அப்புறம் இவர் சார் வந்து மிக அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க மிக அற்புதமாக வந்து பேசுனீங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் எங்கே வந்து எங்கே தமிழ் வந்து அவங்கக்கிட்ட கவிதா அவர்களுக்கு தமிழ் விளையாடும் இன்றைக்கும் விளையாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆர்வி கவிதா மாதிரி சொல்லி சொன்னார் என்னப்பா பிரமாதமாக பேசுவேன் நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னு நான் நான் பல வாட்டி பார்த்துட்டேன் சார் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அவர் எங்கே அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் கோவிச்சிக்காதீங்க சார்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரில நான் கோவிச்சிக்கே மாட்டேன் வந்த சண்டே விட மாட்டேன் அது யாராக இருந்தாலும் சொன்னான் வர போக மாட்டேன் நான் சண்டைக்கு அதுக்காக சண்டே போட தெரியாதுன்னு நிறுத்தம் எல்லா வர்மக்கலையிலேருந்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கோம் சண்டை தெரியும் ஆனால் சண்டைக்கு போக மாட்டோம் அதுதான் இது ஏன்னா சண்டை தெரிஞ்சவங்களாம் சண்டைக்கு போகவே மாட்டாங்க யாருமே சண்டை தெரியாம தான் சும்மா அடிச்சுக்கிட்டு அடப்பாங்க கண்ணா போனே சண்டை தெரிஞ்சும் ஒரு அடி தானே அடிப்பான் அதுக்கு மேலே அடிக்க வேண்டிய வேலையே இல்லையே அதனால் சண்டைக்கு இப்போ சண்டை தெரிஞ்சும் அடிக்க மாட்டான் நானும் யாரும் அடிக்கிறது இல்லை ஒரு டைம் ஒரு இருபது வயசுல இருபத்தஞ்சு வயசுல அடித்தான் இப்போல்லாம் அறுபத்தேழு வயசுலாம் சண்டைக்கு போகிற டைம் அது அதெல்லாம் கிடையாது இது அவங்களுக்கு தெரியும் நெல்லை சுந்தராஜன் அவர்களுக்கு தெரியும் வீட்டு பக்கத்தில் டெய்லி உதைப்பேன் அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ இப்போ அரசாங்கத்துக்கு பத்திரிகை மூலமாக ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் இந்த மாதிரி சிறு படங்கள் தரமான படங்கள் இந்த படங்களுக்கு கண்டிப்பாக நூறு தேட்டர் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இல்லைன்னா வேறு யாருமே வர முடியாது யாரோ அஞ்சு பேர் தேட்டர் வச்சுக்கிட்டு அந்த அஞ்சு பேர் மடம் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணால் மற்ற எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி சாப்பிட்றது வந்து இன்றைக்கி வந்து சினிமாவில் சிறு படங்கள் தான் அந்த சிறு படங்கள் தயாரிப்பாளருக்கு அரசாங்கம் எங்களுக்கு வேண்டிய உரிமை எங்களுக்கு வேண்டிய உரிமையை நாங்கள் கேட்குறோம் அந்த உரிமையை நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு பண்ணித்தரணும் எல்லாம் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஊர்வலமாக வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு மனு கொடுக்குறோம் இந்த நேரத்தில் பத்திரிகையாளர் மூலமாக நான் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அப்படி இருந்தால் தான் அந்த சிறு படங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய டெக்னீஷன் எல்லாரும் வந்து போலிந்து தள்ளுறாங்க தயாரிப்பாளர் வந்து படம் எடுத்த உடனே தயாரிப்பாளர் சண்டை தான் போடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் அப்படி புகழ்கிறாங்கன்னா ஏன்னா கேட்க போனால் ஒரு டைரக்டர் அப்பாணி தான் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் அது மாதிரி எனக்கு அப்பா வயசு இருக்காது இல்லை இல்லை எனக்கு அப்பா இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அந்த மாதிரி போலிந்து எல்லாருமே போலிந்து தள்ளுறாங்க அப்போ ஒரு குடும்பம் மாதிரி என்னமோ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி அந்த நிகழ்ச்சியில் உட்காந்த மாதிரி இருக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பான்னு சொல்லுவாங்க அண்ணன்பாங்க இது கூட எங்கள் மாமா வந்து புரட்சியில் எம்ஜிஆர் கிட்ட ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருந்தாங்க அவங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது அவர் என் தம்பி சி சின்ன மாமான்னு சொல்லுங்க இல்லை அவங்க அத்தைன்னு சொல்லுங்க தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் பார்த்தா இவங்க வேற ஜாதியாக இருக்கும் அவங்க வேற ஜாதியாக இருக்கும் அவங்க வேற ஊராக இருக்கும் அந்த மாதிரி சினிமாவில் வந்து சினிமா ஓரியணும் அந்த மாதிரி மாமா மச்சா அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லிக்குவாங்க அந்த மாதிரி மீண்டும் சினிமா உலகம் வருது அதுக்கு பத்திரிகையாளர் எல்லோரும் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைப்பு தரணும்னு கோரிக்கொண்டு இந்த படம் மிக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் எப்போதுமே வந்து நான் சொல்கிற விஷயந்தான் அம்மாவையும் அப்பாவையும் ரொம்ப மதிங்க அம்மாவை அப்பாவை மதித்தவங்க மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உச்சான இடத்த தொட்டிருக்காங்க ஏன்னா தாய் வந்து கருவறையில் தன் குழந்தைய வச்சுருக்காங்க அந்த குழந்தைய பெத்தெடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கணும்னு அந்த அம்மாவை மதித்தா மட்டும்தான் அவங்க சொல்கிறதான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் என்ன இன்றைக்கி சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாரு அவர் சொன்ன வார்த்தை தாயும் தந்தையும் மதிச்சே தேர்ணும் தங்கம் அப்படின்னு சொன்னார் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் அதை கடைப்பிடிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எங்கள் அம்மா அஞ்சு வயசில் இறந்து போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவை பார்க்கவே இல்லை முகம் கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் முகம் தெரிஞ்ச நிறையா பேர் இருப்பாங்க அம்மா அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்றாம அந்த அம்மாவை மதிங்க அப்பாவை மதிங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே தமிழ் நம் தாய்மொழி அந்த தமிழில் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க காதை பொறுத்துற காதை விட்டுங்க அதாவது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிறந்த மொழி ஒரே மொழி தமிழ்
அஸ்வின் அவரே பெரிய ஹீரோ தான் அப்புறம் ஹீரோயின் சனம் ஷெட்டி நாங்கள்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபோன் கூப்பிட்டேன் மச்சா படம் ஆடியோ லான்ச் வரீங்களான்னு நோ சொல்லாமல் ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் மச்சா அப்புறம் இந்த தண்டகன் படத்தில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோ பண்ணுறேன் ஒரு போலீஸாக பண்ணுறேன் இதில் வாய்ப்பு கொடுத்த டேரக்டர் மகேந்திரன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் இளங்கோ சார் கேமராமேன் தளபதி மெரட்டி இருப்பார் இந்த படத்தில் அப்புறம் ஹீரோயின் மனோ சித்ரா அவங்க வர முடியல ஒரு ஹைட்ராபாலில் ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க அஞ்சும் இன்னொரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் வில்லன் சரணன் அப்புறம் ராதவா டான்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க என்னை வச்சு டான்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கறது மனசுக்குள்ள எவ்வளோ திட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் தெரியாது அப்புறம் ஃபைட் வந்து பில்லா ஜெகன் மாஸ்டர் பண்ணார் கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் மிரட்டி இருப்பார் ஃபைட்டில் அப்புறம் படத்தோட அசோசியேட் டேரக்டர் ராஜவேல் எங்க இருக்கு இங்க அவள் எல் 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 எங்க இருக்கா அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் மேரேஜ் பாலா நான் எது கேட்டாலும் நோ சொல்ல மாட்டார் அவர் பாலா எனக்கு சின்ன எல்பிடா ஆ பண்ணலாம் பண்ணிடலாம் சார் அது மூஞ்சி நல்லா சிரிப்பாக இருக்கும் அந்த மூஞ்சி பழிச்சுன்னு தெரியும் அவர் சிரிச்சாலே அண்ட் இட்ஸ் நல்ல ஒரு ஃபேமிலி படம் இது தயவுசேர்ந்து மீடியா லைக் நீங்கள் தான் இந்த படத்தை நல்லா ரீச் கொடுக்கும் எங்களுக்கு அண்ட் மேக் திஸ் மூவி குட் ஹிட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ அபி ஹீரோ ஆயிட்டே மச்சானி அப்படிதான் கூடுறது எனக்கு அபிஷேக் வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக தெரியும் நான் சென்னைக்கு வந்த புதுசுலேயே நம்ம வந்து இந்த மாடலிங் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவோம் ரேம் ஷோஸ் எல்லாம் ஸோ மோஸ்ட் ஹேப்பனிங் மாடலாக இருந்தார் அபிஷேக் அப்போ அப்போ வந்து அபிஷேக் ஒரு ஹீரோவா பண்ணுவாருன்னு நமக்கு தெரியல ஐ டோன்ட் திங்க் ஹீ ஆல்சோ ஹேட் தட் ட்ரீம் பட் நிறைய படங்கள்ல ஒரு சூப்பர்பான பவர்ஃபுல் கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணி ஸ்கெட்ச் அண்ட் நிறைய படங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அபி நீ எப்போ ஹீரோவா பண்ண போறேன்னு நிறைய வாட்டி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு அது அதோட பதில் கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சூப்பர்பான ட்ரெய்லர் அபி பயங்கரமா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் ஆஸ் அ காப் ரோல் பர்ஃபெக்டா இருக்காங்க அண்ட் நீ எல்லாம் டான்ஸ் பண்ணுவேன் நான் நினைச்சு கூட பார்ப்பேன் சூப்பர் உங்க கொரியோகிராஃபர் செல்வி மேம்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனக்கு தெரியும் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ஸோ த ட்ரெய்லர் இஸ் வெரி பவர் பேக்ட் ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு டைரக்டர் மஹிந்திரன் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் இளங்கோவன் அவங்களுக்கு ராயல் ஃபிலிம்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் வச்சு ஒரு படம் எடுத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக மக்களுக்கு ரீச் ஆகும் and uh, the heroine uh, manoj chitra who's not here and anju krishnan i convey my hearty regards to both of you so abhishek ku or hero va introduction pandra or padama tandagan iruk and i don't think he could have chosen a better uh, movie for this hearty congratulations abhi uh, you will go places bayangaramana uh, or performer with a lot of talent kandipa uh, i uh, request the press and media people here to encourage new talent so kandipa neenga encourage pandra and motivation nalada da or actor establish aaga mudiyum in the industry la so i wish the whole team and um, music romba alagana rendu paattungal paathom congratulations sham mohan sir and uh, the uh, cinematography is superb dalapati uh, ratnam sir so i wish the whole team of tandagan uh, massive success blockbuster a varnu in the padam i wish everybody including abhi and co actors and the whole team a uh, grand success thank you so much varthakal uh, ilangman sir uh, mahendran sir uh, editor vasanth um, dop talapati abhishek and uh, hero and manochitra inge varla nu sonninga and uh, selvi master paatla romba nalla panirukinga enak theriyum and naano avaram kidatta adhe size tha so namma dance aadradala la evlo dance master kashta paduvaanga enak theriyum romba sensitive ana or subject investigation thriller pole recent ah nadandha pollachi incident patti adha oru sila vishayangal eduthirukanga nenikiren and i hope in the in the padathukku vandha or nalla support um angikaram kadaikkum na vendikiren அபிஷேக் பத்தி நான் சொல்றோம் அபிஷேக் வந்து ஆக்சுவலா நம்ம ரெண்டு பேரும் அதே டைம்ல வந்து இந்த மாடலிங்கும் ஆக்டிங்லாம் பண்ணும்போது 
பார்த்துட்டு வந்துட்டு என்கிட்ட பேசினார் புத்தம் புது காலை சாங் வந்து என்னோட அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னுடைய வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஆக்டர்ஸ் வந்து மற்ற ஆக்டர்ஸ்ட்டு போய் பாசிட்டிவாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பேச மாட்டாங்க ஸோ அவர் ரொம்ப ஜென்யூனாக வந்து என்கரேஜ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இது வேதாளம் சொல்லும் கதையை நான் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து ஒரு பீரியட் போர்ஷனில் வந்திருக்கார் அபேதியோல் நடிகர் அபே ஹிந்தி நடிகர் அபேதியோலோட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அதில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் நிலா நில ஓடிவாவில் வந்து ஒரு வேம்பயராக நடித்தார் ஸோ நான் பேசிக்காக என்ன சொல்ல வரேன்னா அபிஷேக் அது வெரி ஒரு வேர்சட்டைல ஆக்டர்னு சொல்ல அவருக்கு வந்து நிறைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது அவரோட வாய்ஸு அவரோட லுக்கு நான் நினச்சேன் இவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரகடான ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ வர்றதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குன்னு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோவாக வந்திருக்காரு எல்லாம் அந்த பாக்கெட்டில் கையெல்லாம் போட்டு அப்படி நடந்து போயிட்டு so uh, uh, i really hope you get a lot more good roles um vero hero a illama and the or actor a nariya kadha paathrangal pannu and nalla padangal pannu so in the team ke enoda vaalthukal thank you music directors usually keta pudicha music director yaaru pidikada music director yaaru nu kepanga ore badhil dhaan ippume நம்ம இதயத்தை வருடும் அற்புதமான இசை மெலடியோடு சேர்ந்த ஒரு ட்யூன் அது பண்ணுற மியூசிக் டைரக்டர் அந்த நேரத்தில் நமக்கு மனசை தொடர ஒரு இசை யாரிடமிருந்து வருகிறதோ அவர்கள் நிச்சயமாக நம்ம எல்லோருக்கும் பிடித்த மியூசிக் டைரக்டர் தான் பிடிக்காத மியூசிக் டைரக்டர் டச் பண்ணலன்னா இல்லை அவ்வளோதான் யார் பண்ணாலும் அது பிகாஸ் காட்ஸ் கே கிரேஸ் கிரேஸ் அண்ட் கிஃப்ட் அந்த நேரத்தில் அந்த செகண்டில் அந்த தாட் மூலியமாக வர்ற அந்த ஒரு கமாண்ட் ஒரு ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தான் அந்த மியூசிக் கம்போசிஷன் அந்த ஒரு ரசம் அந்த ராகம் அந்த கம்போசிஷன் யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணால் கிடைக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆர் கர்மாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான மியூசிக் ரீசெண்டாக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஷியாம் மோகன் இவர்கிட்ட நீங்கள் பார்த்து பேசும்போது கூட தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த நன்றி கிராட்டிடியூட் அவர் பெருசாலாம் ஒன்றும் பேசலை வந்ததுலேருந்து எல்லாரையுமே தேங்க் பண்ணுறார் அவ்வளோதான் பேசினார் போய் உட்காந்துட்டார் ரொம்ப அந்த அது அது இருந்தால் கண்டிப்பாக பெரிய லெவலில் வர முடியும் அண்டு இந்த மேடையில் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் சாரி இந்த மேடையில் ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு மனசுக்கு திருப்தியான ரொம்ப ப்ரௌடாக இந்த ஃபீல்டு சினிமா ஃபீல்டு அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு யூஸ்வலி சினிமா நடித்தா ஒரு பொண்ணு தப்பு சினிமாவில் டேரக்டர்னா கண்டிப்பாக அப்படி இப்படிலாம் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் கேட்டு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கு எனக்கு ஆனால் இந்த மேடை போல் எல்லா மேடையிலையுமே ஏதாவது ஒரு நியூஸ் காதலில் பாசிட்டிவாக கேட்டுகிட்டே இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அது என்னென்னா ஒரு டேரக்டரை ஒரு பொண்ணு அப்பான்னு கூப்பிட்டது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது டைரக்டர் மகேந்திரன் சார் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி என்னமோ அப்பான்னு கூப்பிட்றேன் கேட்டிருக்கலாம் இல்லை சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் சான்ஸுக்காக பட் அவங்க அப்பான்னு கூப்பிட்டது தவிர இவர் அக்செப்ட் பண்ணார் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வந்து இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விஷயங்கள் அது இது மீட்டு நிறைய இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இப்படியும் சினிமாவில் இருக்காங்க சினிமா வந்து பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் அற்புதமான ஒரு பிஸ்னஸ் சென்டர் அதை பாசிட்டிவாக எடுத்து நியாயமாக செஞ்சால் ஒரு அற்புத பெரிய ஒரு கோவில் இது சினிமா ஒரு பெரிய கிஃப்ட் எல்லாருக்குமே அதை ப்ராப்பராக நடத்தினா அது மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் எதுவுமே கிடைக்காது அப்படிங்கிறத ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரொடியூசர் இளங்குவன் சாருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டீம் அமைச்சதுக்கு தேங்க்ஸ் நான் இதில் ரெண்டு சாங் பாடியிருக்கேன் ஒரு சாங் பாடினதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருச்சு அண்ட் கிளாசிக்கல் சாங்கும் பாட சொன்னாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு பாட சொல்லாதீங்க எனக்கு தெரியாது டியூன் கேட்டேன் அது ரிலீஸ் ஆகும் போது கேட்டுக்கிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான மியூசிக் டேரக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் கிராண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ தேங்க்